সুদীর্ঘ সেই বিয়াস নদীর ঠান্ডা কলকলে জল দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম মানালির হোটেল কেলং ইনে রাস্তায় যেতে যেতে সুন্দর দৃশ্য দেখা আর তারপর হোটেলে পৌঁছে গিয়ে হোটেলের চারপাশে সেই সুন্দর আপেল বাগান আপেলের বাগানে দু রকমের আপেল দেখতে পেলাম গ্রিন আপেল রেড আপেল কিন্তু ওই সময় ছিল আপেলের জাস্ট ফলনের টাইম আপেল কিন্তু তখনও পাকেনি তাই জন্য গোটা কয়েক ব্যাগ ভর্তি করতে পারেনি কিন্তু টুকটাক আপেল ছিঁড়ে তার মজা নেওয়া এটুকু আমরা করেছি হোটেল কেলাঙ্গিনে বাচ্চাদের মজা করার মতন এই টেবিল টেনিস বল ছিল তো সেটাকে ওরা খুব এনজয় করল দেন পরের দিনকে বেরিয়ে পড়লাম সেই সুদীর্ঘ নাইন কিলোমিটার লার্জেস্ট হাইওয়ে টানেল অটল টানেল ওহ সে কি দৃশ্য পুরো টানেল এনজয় করে বেরিয়ে পড়লাম স্বর্গের মতন পাহাড়ি একটা দারুণ অভিজ্ঞতার জায়গায় এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা প্রচুর ছবি ভিডিও তুললাম এই সময়টা কিন্তু মার্চের প্রথম দিকে যদি অটল টানেল খোলা থাকে তো পুরোই বরফ পাওয়া যাবে আমরা যে সময় গেছিলাম সে সময় বরফটা অনেকটাই কম ছিল এখানে এই সেই অটল টানেলের প্রবেশ পথ আর বেরোনোর পথ তারপর ওখান থেকে চলে এলাম আমরা জিসপা জিসপাটায় অনু উপভোগ করার জন্য রয়েছে পুরোটাই টেন্ট একটা পাহাড়ের কোলে দেখুন শুধু টেন্ট এখানে টেন্ট কিন্তু আগে থাকতে বুকিং করতে হবে আমার বাচ্চারা খুবই এনজয় করেছে আমরা তো পুরো ফ্যামিলি সমেত গেছিলাম বাচ্চারা সত্যিই টেন্ট হাউসটা খুব পছন্দ করে তো ওদের জন্য একটা দারুণ অভিজ্ঞতা তবে হ্যাঁ প্রচুর ঠান্ডা এখানে রাত্রে কিন্তু মাইনাসে নেমে যায় ওয়েদার আর সকালে আমরা দেখলাম গাড়ির ছাদে বরফ জমে রয়েছে আর ঠিক এই জিসপায় টেন্টের পেছন দিক থেকে পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী ওটা আপনারা গিয়ে উপভোগ করতেই পারেন এইসব ছোট ছোট ভিডিও আমাদের কাছে করা আছে আলাদাভাবে সেগুলো আমরা দিয়ে দেব তার জন্য আলাদা আলাদাভাবে আমাদের এই প্রত্যেকটা লাদাখের পার্ট দেখতে হবে কারণ একটা পার্টে ভিডিও লেন্দি করে আমরা দেখাতে পারব না প্রত্যেকটা দেখার জন্য আমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা পার্ট আপনাদেরকে দেখতে হবে পার্ট ওয়াইজ আমি এপিসোড হিসেবে এই ভিডিওটা পোস্ট করব আপনারা ছোট 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 করে দেখতে পারবেন কারণ একটা লাদাখ ট্যুর একদিনের ট্যুর নয় মিনিমাম টেন টু ফিফটিন ডেজের ট্যুর তবেই কমপ্লিট কমপ্লিট হয় কিন্তু একটা লাদাখ ট্যুর তো তার জন্য আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা ছোট ছোট পার্টে আমি ভাগ করে দেব সেগুলো দেখবেন যদি কোনো ইনফরমেশানের প্রয়োজন হয় আপনারা কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করতেই পারেন ওখানে আমরা বলে দেব তো চলা যাক পরের কথায় এই ব্রিজগুলো কিন্তু কানেক্ট করেছে একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়কে লাদাখ যাওয়ার পথে যে সুন্দর দৃশ্যটা চোখে পড়বে সেটা হলো রং বেরঙের পাথরের পাহাড় বিভিন্ন রকমের মালভূমি সিয়াচেন পর্বতমালা দেখতে পাবেন প্রচুর বিভিন্ন রকমের ওয়েদারিং দেখতে পাবেন দ্যাট মিন্স আবহবিকার যেটা আমরা জিওগ্রাফিতে পড়ে থাকি সেগুলো দেখা যাবে ল্যান্ডস্কেপের ভ্যারাইটিস ডিফারেন্সেস যতই দেখতে চান শুধুমাত্র সেটা লাদাখেই দেখা যাবে লাদাখ ট্যুর একটা এমন ট্যুর যেটাকে সবাই বলে স্বপ্নের ট্যুর সত্যি এটা দেখার জন্য বা এই ট্যুরে যাওয়ার জন্য ভাগ্য লাগে খুব এনজয় করলাম প্রচুর ডিফারেন্স একটা ওয়েদার এখানে পাওয়া যায় কখনো কোনো জায়গায় নর্মাল ওয়েদার তো কখনো চট করে পৌঁছে যাবেন পাহাড়ের পুরো বরফের যেন একটা ঢাকা রাজ্য অসাধারণ সুন্দর পাথর পুরো পাথরের ওপর থেকে দেখুন বরফ পড়ে আছে যতটা ক্যামেরা বন্দি করা গেছে ততটা করা হয়েছে বাকি জানি না কতটুকু বোঝানো যাচ্ছে চোখে আমাদের চোখে যে দৃশ্য আমরা ঘুরতে গিয়ে কালেক্ট করে আনি তো সেই দৃশ্যটা ক্যামেরায় আনা সম্ভব নয় এখানে কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা মাইনাস ডিগ্রিতে চলছে ওয়েদার তার মধ্যে ফটো ভিডিও করা বন্ধ রাখা যাবে না কারণ এ দৃশ্য তো সবসময় দেখার নয় স্মৃতি হয়ে থাকে আমাদের ফটো ভিডিওগুলো তো সেটা কিন্তু আমার কাছে চালু আছে এইটা কিন্তু চলে যাচ্ছে পুরোটাই ওয়েদারিংয়ের যে ল্যান্ডস্কেপটা হয় না ওয়েদারিংয়ের ফলে যে ভূমির আকৃতির যে পরিবর্তনটা ঘটে এটা কিন্তু সেটাই দেখা যাচ্ছে পুরো বালিয়াড়ির মতো রয়েছে এখানে নরম শিলা শক্ত শিলার মধ্যে দিয়ে যখন বায়ুটা প্রবাহিত হয়ে যায় তখন নরম শিলা ক্ষয়ে যায় শক্ত শিলা দেখুন দাঁড়িয়ে থাকে যেগুলো আমরা 
জিওগ্রাফিতে পড়ি ভূগোলে পড়ি সেই জিনিসটাই এখানে পুরো চোখের সামনে ফুটে উঠবে এই লাদাখ ট্যুরে এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন যারা লাদাখ ট্যুরে যাবেন এই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের কোল দিয়ে যে নদীটা বয়ে গেছে এটা কিন্তু অনেকটাই সরু হয়ে গেছে এটা একসময় অনেক বিস্তীর্ণ চওড়া নদী ছিল এখন দেখুন একটু উঁচু থেকে দেখলেই এটা নীল রঙের জলটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু চারপাশে বালিতে ভরে আছে নদীটা কিন্তু বালি জমি ছোট হয়ে এসছে লাদাখ ট্যুরে বেরিয়ে প্রচুর রাইডার্স দেখলাম একদম সোলো ট্রিপ করার জন্য কিন্তু এরা পুরো ফুল প্যাকেজের সঙ্গেই চলে আসে এটা দেখতে এরকম মনে হয় খুবই সুন্দর লাগে এই ট্রিপ দেখতে রোডে প্রচুর আমরা বাইক ট্রিপ দেখলাম কিন্তু এদের কিন্তু ভালোই কষ্ট যে কোনো সময় যে কোনো রকমের আবহাওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন এদের হতে পারে তো কখনো স্নো তো কখনো বৃষ্টি এটা এনজয়েবল হলেও অতটাও কিন্তু নট ইজি যথেষ্ট কষ্ট করে এই সোলো ট্রিপ তো এদেরকে দেখতে দেখতেও রাস্তায় অনেকটা টাইম আমাদের সুন্দরভাবে কেটে গেল সেই কথাই বলে না মঞ্জিল সে বি জিয়াদা আচ্ছা হতা হে সফর তো এটা বলতেই হবে এটা না বলে আর পারা যাচ্ছে না কারণ কোথায় কখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছব টাইম জানি না কিন্তু রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আর সেই সৌন্দর্যের অনুভূতি নিতে নিতে সময়টা যে কখন পেরিয়ে যাচ্ছে নিজেরাই জানি না তবে হ্যাঁ এই ট্রিপে বেরোলে কিন্তু অনেক সকাল সকাল বেরোতে হবে কারণ লে যাওয়ার পথে প্রচুর উচ্চতম পাসেস থাকে প্রত্যেকটা পাসেস কিন্তু অনেকটা হাই অ্যালটিটিউডে যেমন ধরুন বারালাচালা পাস যেটা সিক্সটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এখানে প্রচুর বরফ পাওয়া যাবে সেই পাস আমরা ক্রস করছি বরফের দৃশ্য সামনেই আছে দেখাই যাচ্ছে পরপর এই পাসেস গুলো কিন্তু এরকমই বরফে ঢাকা থাকবে একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই বরফ গুলো গলতে থাকে তখন রাস্তাটায় জল জমতে থাকে রাস্তাটা একটু রিস্কি হতে থাকে তো যতটাই সকাল সকাল বেরোনো যায় যতটা ভোরে আপনারা বেরোতে পারবেন ততটাই ভালো আরো কয়েকটা পাসেস এর নাম বলে রাখি কিছু কিছু পাসেস কিন্তু দুটো মধ্যে পৌঁছতে হবে না হলে কিন্তু ওখানে আর যাওয়া যাবে না ওই রাস্তাটা কিন্তু ব্লক করে দেওয়া হয় যার মধ্যে রয়েছে নাকিলা পাসেস এই পাসেসটির উচ্চতা হচ্ছে পনেরো হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ ফিট তাংলাংলা পাসেস সতেরো হাজার চারশো আশি ফিট যথারীতি এই পাসেস গুলোর উচ্চতার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হয়েই গেছে এবং এই উচ্চতা শুনে বুঝতেই পারছেন যে কতটা এখানে উচ্চতম এই পাসেস গুলো এবং এই পাসেসে যদি আপনারা দাঁড়িয়ে ফটো ভিডিও করার জন্য দাঁড়াতে চান গাড়ি থেকে নামেন তো পুরোটাই শরীরটা হালকা হয়ে যাবে কারণ এটা গ্রাভিটির থেকে অনেকটাই এগেনস্টে চলে যাচ্ছে তো শরীরটা পুরো হালকা মনে হবে শ্বাসকষ্টের জনিত সমস্যার জন্য কিন্তু কাছে কর্পুর রাখুন যাদের আরও সমস্যা তারা ইনহেলার রাখুন আর ড্রাই ফ্রুটস তো এসব জায়গায় ভীষণ জরুরি না হলে কিন্তু শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হতেই পারে কারোর হিল ডায়রিয়া হয়ে যেতে পারে তো বি কেয়ারফুল ফর দ্যাট ট্যুর চলে এলাম লের শহর এখানে কিন্তু লের শহরের ঢোকার আগে প্রচুর চেকপোস্ট এর জন্য আগে থাকতেই পারমিশন নিয়ে রাখতে হয় এই পারমিশনগুলো নেওয়ার জন্য গাড়ির ড্রাইভার আছে গাড়ির ড্রাইভার আপনাদের কাছ থেকেই চেয়ে নেবে পারমিশনের জন্য কি কি ডকুমেন্টস লাগবে প্রত্যেকটা চেকপোস্টে পারমিশন পেপার এবং প্রত্যেকের ডকুমেন্টস দেখাতে দেখাতে কিন্তু এগিয়ে চলতে হবে লের পথে লের রাস্তায় প্রচুর চেকিং আর লে যেতে গিয়ে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে আপনাদের ভীষণ এখানে রয়েছে আর্মি ক্যাম্প 
প্রচুর হেলিপ্যাড দেখতে পাবেন যে সব জায়গায় পাহাড়ের কোলে কোলে হেলিপ্যাড প্রচুর আর্মি ক্যাম্প এবং প্রচুর এরিয়া ধরে সীমান্ত বরাবর ট্রেনিংয়ের জন্য প্রাচীর ঘিরে দেওয়া রয়েছে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের এই সব জায়গাগুলো এখানে দেখুন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাইট দেখুন পুরো সাইটগুলোতে ব্যারিকেড করা রয়েছে টোটালি আর্মিদের জন্য পুরো এরিয়াটাই আর্মি ক্যাম্পে আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ত্রিশুল এখানে কিন্তু পাহাড়ের উপরে খুব দারুণ একটা ত্রিশুল দেখেছিলাম আমরা এবার চলে এলাম আমরা আমাদের লে রুম লে ভিলা রুম জাস্ট শর্টে একটু দেখিয়ে রাখি ভিডিওতে এরপরে আপনারা যখন পুরো ফুল আমাদের ছোট 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 কাট কাট এপিসোড দেখবেন তখন আরো ভালো করে এগুলো আমি পরিষ্কার ভাবে ব্লগিং স্টাইলে করে রেখেছি সেগুলো দেখতে পাবেন বাস এখানটাতে জাস্ট কোনো রকমের রুম দিয়ে শুরু করে এভরিথিং একটু হালকা করে আমি দেখিয়ে রাখলাম যে ট্যুরের জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের কেমন হয়েছে তো তারপরে আবার পরের দিন এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব আবার নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে চলে গেলাম আমরা নুব্রা ভ্যালি নুব্রা ভ্যালিটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা জায়গা নুব্রা ভ্যালিতে আপনাদের দেখার জন্য বেশ কিছু ডিফারেন্স ডিফারেন্স জিনিস পাবেন যেমন ধরুন দুটো কুজ বাহিত উট পাবেন ডাবল হাম্প ক্যামেল বলে ওগুলোকে ওটাতে সাওয়ারি করতে পারেন তার জন্য এক্সট্রা চার্জেস দিতে হবে সাদা বালিয়ারির মধ্যে আপনারা খুব ভালোভাবে ওখানে বালির গাড়ি চড়তে পারেন প্রচুর সুন্দর ওখানে এনজয় করতে পারবেন দারুণ জায়গা নুব্রা ভ্যালিতে যাওয়ার পথে ওখানে আমরা দেখলাম দিস্কিট মনিস্ট্রি মনিস্ট্রির কিছু ছোটোখাটো ভিডিও এখানে দেওয়া আছে আরও মনিস্ট্রির কিছু পিকচার ভিডিও আরও অন্যান্য এপিসোড আপনারা পেয়ে যাবেন স্বর্গের মতন দৃশ্য দেখতে 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 আমরা পৌঁছে গেলাম নুব্রা ভ্যালির রাস্তায় নুব্রা ভ্যালির একটা জিনিস আমার আরও বেশি ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে ওইখানের বাড়ির ওইখানে যে হোটেল ওদের সিস্টেমটাই অন্যরকম ওদের হোটেলে খাওয়া দাওয়া সিস্টেম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই যেন ডিফারেন্স আর ওখানে সকাল একদম সকাল থেকে শুরু করে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত যথারীতি সমস্ত বাজার অ্যাভেলেবেল থাকে তারপরে ছটার পর থেকে কিন্তু ওখানে আর বাজার থাকবে না বাজার আর দেখা যাবে না কারণ ওখানে পুরোটাই সোলার সিস্টেমের ওপরে ইলেকট্রিক এখনো পর্যন্ত নুব্রা ভ্যালিতে ভালোভাবে ইলেকট্রিক পৌঁছয়নি নিজস্ব সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে ওখানে ইলেকট্রিক তো নুব্রা ভ্যালি যাওয়ার পথটা এখনো আমাদের শেষ হয়নি তো জাস্ট কোনো রকমে এই দৃশ্যটা আমরা দেখিয়ে চলে যাব নুব্রা ভ্যালির সেই সাইডটায় পথে চলার দৃশ্যগুলো এতটাই সুন্দর যে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা যে ভিডিওতে জুড়ে রাখব আর কোনটা ভিডিও থেকে বাদ দেব সেটাই যেন বুঝে উঠতে পারি না এত সুন্দর পাউডারের মতন পড়ে রয়েছে পাথরের ওপরে বরফগুলো আর তার পাশ থেকে রাস্তা দিয়ে বয়ে চলেছে প্রচুর গাড়ি সুন্দর এই বাঘ এত সব অনুভূতি এগুলো কি বাদ দেওয়া যায় কিন্তু এত বড় লেন্দি তো ভিডিও করা সম্ভব নয় তো যতটুকুনি এর মধ্যে আনা যায় ততটুকুনি এনেই আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে পাহাড়ে কিছু জায়গায় আবার দেখলাম পাহাড়ি জ্যাম তো পাহাড়ি জ্যামের এই সেই ভিডিওটা পেছনে দেখুন গাড়ি পরপর লাইন দিয়ে জমে আছে আর এখানে হাত বের করে ভিডিও তোলার মতন পজিশনই নেই কারণ এখানে এতই ঠান্ডা যে হাতটা যেন মনে হচ্ছে বরফ হয়ে যাবে এই হাতটা আর ফেরাতে পারবো কিনা সেটাও জানি না প্রচুর ঠান্ডা প্রচুর পুরো চারিদিকের যে দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে সেটা দেখে আশা করি আইডিয়াই করাই যাচ্ছে যে কতটা ঠান্ডা আর এই মিলিটারির গাড়ি পুরো রাস্তায় প্রচুর মিলিটারি গাড়ি দেখলাম প্রতিরক্ষার গাড়ি দেখলাম যারা সারাক্ষণ আমাদের সীমান্তটাকে পাহারা দিয়ে চলেছে অল টাইম কিন্তু এখানে মিলিটারি গাড়ি দেখা যাবে তার জন্যই আমরা ওয়েট করছি এখানে পাহাড়ি যে জ্যামটা এখানে হয়েছে সেটা এই মিলিটারি গাড়ি পাসিংয়ের জন্যই হয় বেশিরভাগ সময় গাড়িগুলোর তো কিছু প্রচুর পরিমাণে ভারী এবং প্রচুর লম্বা হয় গাড়িগুলো তো একটু এদের জন্যই জ্যামটা হয় তো তবুও সেটা আমাদেরকে ওখানে কিছু করার নেই ওটা ওখানে তো মানতেই হবে তো যাই হোক এবার এগিয়ে চলেছি আবার সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে আসুন দেখা যাক রাস্তার দৃশ্যটা এনজয় করতে করতে পৌঁছে যাই আমাদের গন্তব্যস্থলে
বলে রাখি যাওয়ার পথে এই সমস্ত জায়গাতেই আপনারা নেমে আপনাদের পছন্দের মতন ছবি ভিডিও অনেক কিছু এখানে করতে পারবেন কিন্তু সাবধানতা বজায় রেখে এই সব জায়গায় দাঁড়াতে হবে রাতের অন্ধকারে এই সব জায়গায় কিন্তু স্নো লেপাটের দেখা পাওয়া যায় এবং প্রচুর শিকার ধরে ওরা এখানে আর এই সব জায়গায় যে সমস্ত জন্তু পাওয়া যায় সেগুলি শিকার করে এবার আমরা আমাদের গাড়ির মধ্যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কতটা এনজয় করলাম সেটুকু একটু ভিডিওতে তুলে ধরা যাক এটা আমার দিদির ছোট ছেলে এবং আমার দিদির মেয়ে এবার আমরা ওখান থেকে চললাম লের শহরটাতে পুরো ঢুকেই গেছি বাহ এই দৃশ্য আজও চোখ থেকে আমি সরাতে পারিনি এতটা সুন্দর একটা দৃশ্য যে চোখের মধ্যে ধরে আনতে পারব এটাই অনেকটা বড় স্বপ্নের ছিল আমাদের কাছে লের শহরটা দেখলে খানিকটা আফগানিস্তানের ফিলিংসটা দিতে পারে আফগানিস্তান যদিও যায়নি কিন্তু আফগানিস্তান গেলে কেমন লাগবে সেটা টিভিতে দেখেছিলাম আর যেতে যেতে কিছু কিছু ট্যুরিস্ট স্পট পড়বে যে জায়গাগুলোতে আপনাদের গাড়ির ড্রাইভার আপনাদেরকে দাঁড় করিয়ে ঘুরিয়েই নেবে আর বাকিটা আপনাদের পছন্দের এই যে ভূমিটা দেখা যাচ্ছে পুরোটাই চড়া পড়ে আছে এটা কিন্তু একসময় পুরোটাই নদী ছিল তো এই দৃশ্যগুলো দেখে মনে হচ্ছে না যে এই জায়গাটা যাওয়াটা দরকার কিন্তু হ্যাঁ সত্যি এই জায়গায় যাওয়াটা খুবই খরচের ব্যাপার কম খরচে ঘুরে আসার মতন জায়গা কিন্তু লাদাখ নয় লাদাখ যেতে গেলে প্রচুর হিউজ খরচ প্রচুর বাজেটের একটা ট্যুর লাদাখ ট্যুর কিছু কিছু করে গ্রামগুলোকে দেখিয়ে দিই পুরো আফগানিস্তানের একটা ফিলিংস দেবে কিন্তু তবুও এটা দারুণ উপভোগ করার মতন পাহাড়ি গ্রাম ঘুরলাম চললাম ডিসকিট মনিস্ট্রির দিকে ডিসকিট মনিস্ট্রির যে মূর্তিটা আমাদের চোখে পড়ল যে মূর্তিটা আমরা দেখলাম সেটা কিন্তু অসাধারণ এখানে বলে রাখি এই যে ডিস্ট্রিক্ট মনিস্ট্রি এটা কিন্তু খুবই ফেমাস একটা বহু পুরনো একটা বুদ্ধিস্ট মনিস্ট্রি ফোরটিন সেঞ্চুরির এটার বয়স সেই অনেক দিন আগে এটা কিন্তু করা হয়েছিল দলাই লামার উদ্দেশ্যে দ্যাট মিন্স নোন অ্যাজ ডিস্ট্রিক্ট গোম্পা দ্য মনিস্ট্রি মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যাট্রাকশন ইজ দ্য হিউজ মৈত্রিয়া বুদ্ধা স্ট্যাচু হুইচ ওয়াজ বাই দলাই লামা এখান থেকে মূর্তিটার পেছন থার্টি থ্রি মিটার জাস্ট ইমাজিন কতটা বড় হতে পারে ওটার নিচে দাঁড়ালে আমাদেরকে ছোট 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 ক্ষুদ্র পিঁপড়ের মতন দেখা যাচ্ছিল আর ওখানে এত সুন্দর হাওয়া এত সুন্দর একটা হাওয়ার মানে পরিবেশ যে আপনি সুস্থভাবে দাঁড়াতে পারবেন না এতটাই হাওয়া আর মনটা ভরে যাবে এই স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে যদি দাঁড়ান ওর চারপাশে আমরা ঘুরলাম ওখানে বসে ফটো ভিডিও করলাম খুব সুন্দর এই ভিডিওটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা হাওয়া মানে জাস্ট সুস্থভাবে দাঁড়ানো যাচ্ছে না এতটাই সুন্দর পাহাড়ের কোলে এত সুন্দর একটা স্ট্যাচু দেখে সত্যি মনটা ভরে গেল চললাম এবার নুব্রা ভ্যালির সেই হোম স্টের উদ্দেশ্যে অ্যাকচুয়ালি এখানে হোম স্টে নয় এখানে হোটেল সিস্টেমই আছে কিন্তু এগুলোতে হোটেলের খরচের সঙ্গে আপনাদের রাতের ডিনারটা ধরে নেওয়া হয় কেউ বুকে সিস্টেমে করে তো কেউ আপনাদেরকে নিজেরাই সার্ভ করে দেবে তো এই সুন্দর গ্রাম দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে ওখান থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এলাম সাদা বালিয়াড়ির সেই পরিবেশ ঘুরতে সাদা বালিয়াড়ি পাহাড়ের গায়ে অসাধারণ সুন্দর একটা দারুণ ভৌগোলিক দৃশ্য তৈরি করেছে আর এখানে সুন্দর ফটো ভিডিও করার জন্য 
এখানে আমাদেরকে বেশ কিছুক্ষণ টাইম দেওয়া হলো আপনি চাইলে জোড়া কুজের উটের সাওয়ারি করতে পারেন বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এই বালিয়াড়ি তার মাঝখানের থেকে দেখুন বয়ে গেছে এইটা হচ্ছে সাদা মরুভূমি তার মাঝখান থেকে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা নদী দেখে এটাকে নদী মনে হবে না জলাশয় মনে হবে কিন্তু জল অসম্ভব ঠান্ডা পরের দিন নুপরা ভ্যালি থেকে বেরিয়ে পড়লাম সেই সুন্দর চিত্তাকর্ষক লেকটির উদ্দেশ্যে যেটা কিনা এখন এক বাক্যেই সবাই চিনতে পারবে সেটা হলো প্যাঙ্গং লেক লাদাখের এই প্যাঙ্গং লেকটা আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে থ্রি ইডিয়টস সিনেমার শুটিং এর পর থেকে এখানে সেই শুটিং এর যে জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে স্ট্যাচু করে রাখা হয়েছে এগুলোতে বসে ফটো ভিডিও সুন্দরভাবেই করা যাবে আর এই লেকটা ততটাই সুন্দর যতটা একটা স্বর্গের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে চোখে দেখার সেই সৌন্দর্যটা কখনোই ক্যামেরায় পুরোটা আনা সম্ভব নয় তবু যেটুকু সম্ভব সেটুকু এনে দেখানোর চেষ্টা এই ভিডিওয়ে করা হয়েছে আর আপনারাও সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন জলটা কতটা স্বচ্ছ এই লেকটার উল্টো দিকে লাঞ্চ করার জন্য ছোট ছোট হোটেলের ব্যবস্থা আছে আর এই লেকের পাশে টেন্ট হাউসে ব্যবস্থা আছে এখানে বড় হোটেল পাওয়া যাবে না সবই টেন্ট হাউস থাকতে গেলে রাতে টেন্টে থাকতে হবে কিন্তু বাচ্চা নিয়ে এখানে রাতে থাকার অ্যালাউ নেই থাকতে গেলে আপনাকে আলাদাভাবে মেল করতে হবে কারণ রাত্রে এটার এতটাই মাইনাসে নেমে যায় যে প্রচুর পরিমাণে শ্বাসকষ্ট জনিত প্রবলেম বা বাচ্চাদের ব্রিদিং প্রবলেম হতে পারে বলে এইখানে বাচ্চাদের থাকার অনুমতি দিই যার জন্য আমরা এই লেকটা ঘুরে কিছুক্ষণ থেকে দুপুরের লাঞ্চ ছেড়ে রওনা হলাম আমরা এখানে থাকতে পারিনি তবে মন চাইছিল যদি থাকতে পারতাম এই জল দেখেই বোধ হয় আমাদের ২৪ ঘন্টা কেটে যেত এতটাই সুন্দর এই লেকের সৌন্দর্য তবে তেমনই ঠান্ডা হাড় হিম কাঁপানো ঠান্ডা তবে এখান থেকে সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরে এলাম আমরা আমাদের লের সেই হোটেলে সেখান থেকে ফেরত এলাম আমরা মানালি মানালি থেকে আমরা চলে গেলাম দিল্লি দিল্লি থেকে রাজধানী করে কলকাতা আর অনেক কিছু দেখানোর ছিল আপনাদের এই ভিডিও কমপ্লিট করতে পারলাম না এপিসোড করা ছোট ছোট ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন এবং ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসায় আগামী দিনে আরও ভালো ভিডিও আমি এনে আপনাদেরকে দেখাতে পারব এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ আরও ছোট 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 এপিসোড করে লাদাখের যে ভিডিওগুলো আমার দেওয়া থাকবে সেগুলো দেখবেন এবং সেখানেও একটা করে লাইক আপনারা দিয়ে দেবেন কারোর কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে পুরোটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ অ্যান্ড নমস্কার